शुरुआत कर रहे हैं द कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल से या फिर आप इसको बोल सकते हो कोकोमो मॉडल है क्या ये बेसिकली हायर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स एक मॉडल नहीं है एक तरीके का हायर है बेसिकली तीन मॉडल्स हैं इसके अंदर बेसिक इंटरमीडिएट और डिटेल्ड तीनों में से कौन सा लगाना है वो डिपेंड करता है आपका सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है और कितना अच्छा एस्टिमेट आपको बेसिकली चाहिए क्योंकि आप इसके अंदर एस्टिमेट कर रहे हो कॉस्ट ठीक है तो जितनी एक्यूरेट चाहिए आपको कॉस्ट उसी के हिसाब से आप अलग अलग इसके मॉडल्स लगा सकते हैं तो इसमें तीन सब मॉडल्स हैं बेसिकली बेसिक इंटरमीडिएट और डिटेल्ड तीनों के ही बारे में हम जानेंगे लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेसिक आप तब लगाओगे जब आपको एक जल्दी से बस एक क्विक एस्टिमेट चाहिए एक रफ एस्टिमेट चाहिए उतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका नहीं है इंटरमीडिएट आप तब लगाओगे जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया थोड़ा अच्छा एस्टिमेट आपको चाहिए और डिटेल्ड बिल्कुल लास्ट वाला है बिल्कुल सबसे एडवांस वर्जन सबसे रिफाइंड वर्जन इन दोनों मॉडल्स का जो सबसे अच्छा एस्टिमेट देगा सबसे अच्छी एक्यूरेसी होगी इसकी कॉस्ट एस्टिमेट करने में ठीक है और तीनों ही मॉडल्स बेसिक इंटरमीडिएट और डिटेल्ड तीनों ही तीन तरीके के प्रोजेक्ट्स पे लग सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स सेमी डिटैच या फिर एम्बेडेड ठीक है तो तीनों ही मॉडल आप तीनों टाइप के ही प्रोजेक्ट पे लगा सकते हो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट क्या है जिसके अंदर दो से पचास के एल ओ सी हो के एल ओ सी क्या है थाउजेंड लाइन ऑफ कोड मतलब अगर हजार लाइन ऑफ कोड है तो आपका वन के एल ओ सी होगा अगर दो हजार लाइन ऑफ कोड है तो आपका टू के एल ओ सी होगा इसी तरीके से अगर दस हजार लाइन ऑफ कोड है तो आपका टेन के एल ओ सी होगा ठीक है तो थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड ये यूनिट है आपकी तो अगर दो हजार से पचास हजार आपकी है लाइन ऑफ कोड ठीक है तब आपका किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट होगा सेमी डिटैच कब होगा जब पचास हजार से तीन लाख है आपकी लाइन ऑफ कोड ठीक है तो आपका सेमी डिटैच होगा और एम्बेडेड कब होगा जब तीन लाख से भी ज्यादा है आपकी लाइन ऑफ कोड ठीक है थ्री हंड्रेड के और मोर तो ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट्स में बाइफर्गेशन किया है कि ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट कब होगा सेमी डिटैच कब होगा एम्बेडेड कब होगा और तीनों ही टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए आप तीनों में से कोई एक मॉडल चूज कर सकते हो बेसिक कब जब आपको बिल्कुल एक क्विक एस्टिमेट चाहिए रफ एस्टिमेट चाहिए इंटरमीडिएट जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो आपको लेकिन एक एस्टिमेट अच्छा चाहिए और डिटेल जब आपको सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट चाहिए ठीक है सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट आपको कॉस्ट का कस्टमर को देना ठीक है तो तीनों ही मॉडल तीनों ही तरीके के प्रोजेक्ट पे आप लगा सकते हैं और क्या फर्क है तीनों प्रोजेक्ट्स में ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर हम एक्सपीरियंस टीम ले सकते हैं उतना महंगा नहीं पड़ेगा एक्सपीरियंस टीम लेना ठीक है लेकिन जो बचे हुए दो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें उतनी एक्सपीरियंस टीम हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाएगा बड़ी टीम चाहिए एक तो हमें क्योंकि प्रोजेक्ट्स बड़े हैं तो बड़ी टीम चाहिए तो इस वजह से उतनी एक्सपीरियंस टीम अगर हम ले लेंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी इस वजह से हम नहीं ले पाएंगे उतनी एक्सपीरियंस टीम तो बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स में जो टीम का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा लो रहेगा इसमें लो रहेगा इसमें या फिर हो सकता है एक्सपीरियंस ही ना हो कुछ लोगों को तो बिल्कुल ये कोई मतलब बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है ये चेंज हो सकता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ठीक है ये जस्ट एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा इन हाउस का क्या मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा इन हाउस होगा मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही है उसी के ऑफिस में इसको आप डेवलप करेंगे जो भी प्रोग्रामर्स होंगे वो डेवलप करेंगे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे अपने ठीक है सेमी डिटेल में क्या होगा वेरिएबल हो सकता है आपका हो सकता है इन हाउस भी हो हो सकता है कभी फील्ड में भी जाना पड़े क्योंकि तो ज्यादा फैक्टर्स आ गए बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो किन फैक्टर्स पे वर्क करेगा किस एनवायरमेंट में वर्क करेगा उसका आइडिया लेने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है ठीक है और एम्बेडिड जो है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर होगा जैसा कस्टमर का हार्डवेयर है उस पर बेस्ड होगा सॉफ्टवेयर आपका तो कस्टमर का हार्डवेयर आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा और या फिर आपको कस्टमर का हार्डवेयर अपने इन हाउस लाना पड़ेगा अपने ऑफिस लाना पड़ेगा जो भी आप बेसिकली प्रोसेस अपना पाओ तो इसलिए ये वाला तो प्रॉपरली इन हाउस हो जाएगा लेकिन बाकी दोनों एक तरीके से वेरिएबल रहेंगे आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है या फिर हो सकता है आपको हार्डवेयर ही अपने ऑफिस लाना पड़े एग्जाम्पल्स क्या है पेरोल प्रोजेक्ट है ऑर्गेनिक का एक पेरोल प्रोजेक्ट बना रहे हो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि किस किस हिसाब से एम्प्लॉज को सैलरी जाएगी उनका पीएफ वगैरह जो भी है कट जाए और लीव्स वगैरह की भी उनकी जो हिसाब किताब है वो रखना है छोटा सा एक बेसिक प्रोजेक्ट है ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट में हम इसको रख सकते हैं सेमी डिटेच क्या है डाटा सिस्टम अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो किसी स्कूल के लिए तो ये आपका सेमी डिटेच टाइप का जो है प्रोजेक्ट है आपका और एम्बेडिड जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो इसके अंदर अब आप देखो कि कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जांपल एरोप्लेन जब लैंड होगा उसको कुछ
बेसिक मॉडल में ये आपको कोफिशियंट याद होने चाहिए अगर आपको याद नहीं हो रहे कोफिशियंट ठीक है तो आप कहीं लिख के ले जा सकते हैं एग्जाम में या फिर आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये जो कोफिशियंट की वैल्यू है ना प्री डिफाइंड है एक तरीके के कॉन्स्टेंट्स हैं ठीक है ये कभी चेंज नहीं होंगे तो ये बेसिकली जब ये मॉडल जिसने फाउंड किया है उसने इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू प्री डिफाइंड रखी है ये चेंज नहीं होंगे आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि इनकी तो वैल्यू प्री डिफाइंड होती है अगर आप याद करना चाहें याद भी कर सकते हैं ठीक है जो भी आप करना चाहें और हम निकाल क्या रहे हैं इसमें ई ई क्या है हमारा एफर्ट अप्लाइड और एफर्ट अप्लाइड किस फॉर्म में हम निकालेंगे पर्सन पर मंथ मतलब कितने लोग लगे और कितने महीने तक लगे उस हिसाब से हम एफर्ट निकालेंगे और एफर्ट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ए के एल ओ सी टू द पावर बी ये जो नीचे सब्सक्रिप्ट में बी है ना इसका मतलब है बेसिक मॉडल कैपिटल बी जो है और स्मॉल बी जो है वो आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट ठीक है तो ये है एफर्ट आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से निकालोगे के एल ओ सी आपका क्या है थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड जितनी लाइन ऑफ कोड लग रही है बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर में इसी तरीके से आप डेवलपमेंट टाइम भी निकाल सकते हो डेवलपमेंट टाइम हमारा निकलेगा मंथ्स में तो उसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट सी बी इंटू ई टू द पावर डी बी ई क्या है आपका वही जो आपने एफर्ट निकाला तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो आप चाहो तो ये डेवलपमेंट टाइम वाला छोड़ के भी आ सकते हो क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एफर्ट चाहिए ठीक है डेवलपमेंट टाइम कितना है उससे मतलब नहीं होता कई बार तो ये वाला आप लिख के आ सकते हो इसके लिए फिर हमें ये दो कॉन्स्टेंट चाहिए ए और बी ठीक है और डी निकालने के लिए डेवलपमेंट टाइम निकालने के लिए हमें सी और डी भी चाहिए तो कई जगह हो सकता है सी डी ना दी हो सिर्फ ए भी दी हो तो आप इतना भी लिख के आ सकते हो डिपेंड करता है आपको एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया और कितना आपको रिमेंबर रहता है और कितना आप लिख के आना चाहते हो सारी चीजों पर डिपेंड करती है सारी चीजें ठीक है अब ये दो चीजें निकालने के बाद आप स्टाफ साइज निकाल सकते हो स्टाफ साइज मतलब एफर्ट अपॉन डेवलपमेंट टाइम क्योंकि एफर्ट हमारा क्या था पर्सन पर मंथ और डेवलपमेंट टाइम था मंथ्स तो पर्सन पर मंथ्स इन टू मंथ्स जब आप करोगे तो सिर्फ पर्सन रह जाएगा तो स्टाफ साइज आपका आ जाएगा तो ई बाई डी आपका स्टाफ साइज है इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हो आप पी वो होगी थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड अपॉन एफर्ट कितनी लाइन ऑफ कोड थी और डिनोमिनेटर में आप रखोगे एफर्ट इससे आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी तो ये बेसिक मॉडल है ये सारी चीजों में से जितना भी आपको याद रहे आप लिख के आ सकते हो कॉन्स्टेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको जरूरत पड़ेगी इसकी नहीं तो आप ए बी सी डी इस तरीके से भी न्यूमेरिकल में आंसर छोड़ के आ सकते हो अगर आपको याद नहीं है ठीक है न्यूमेरिकल में क्या आता है सिर्फ के एल ओ सी की वैल्यू आपको दी होती है और बाकी आपको ई डी एस एस पी ये सब निकालना होता है फॉर्मूला रिमेंबर करना बहुत आसान है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आप छोड़ भी सकते हो कोई ज्यादा फर्क उससे आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पूरा कोकोमो मॉडल डिफाइन करने को आएगा तो बेसिक भी करना है आपको इंटरमीडिएट भी करना है और डिटेल्ड भी करना है डिफाइन तो तीनों चीजों को मिला जुला के आपका काफी अच्छा दो तीन पेज का आंसर बन जाता है इसलिए अगर आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू छोड़ भी जाओ उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और क्या है इसका एडवांटेज इट एस्टिमेट्स वेरी क्विकली एंड रफली जैसा मैंने आपको बताया बहुत जल्दी आंसर देता है लेकिन आंसर थोड़ा रफ हो सकता है उतना एकट हो सकता है ना हो के एल ओ सी आर गिवन इन क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल के लिए के एल ओ सी आपको गिवन होगा बेसिक के बाद है इंटरमीडिएट मॉडल बेसिक में कुछ खामियां थी जैसे उसमें एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी तो इसके अंदर उसको रिफाइन कर दिया जाएगा मोर एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू बेसिक मॉडल ठीक है एक्यूरेसी ज्यादा होगी रिफाइन कर देंगे हम और कॉस्ट इज प्रिडिक्टेड अकॉर्डिंग टू एक्चुअल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट का जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से कॉस्ट प्रिडिक्ट करेंगे तो जो भी हमारे और बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स एड हो जाएंगे इस वजह से कॉस्ट जो आएगी वो और एकट आएगी बेसिक के अंदर कुछ ज्यादा वेरिएबल कुछ ज्यादा पैरामीटर्स हम नहीं दे रहे थे इसमें हम पैरामीटर्स बढ़ा देंगे जो भी प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट है उस हिसाब से पैरामीटर्स होंगे ठीक है इसमें भी ये कॉन्स्टेंट्स हैं ये कॉन्स्टेंट्स अगर आपको याद रहे हैं ठीक है आप कहीं लिख के ले जाना चाहें लिख के ले जा सकते हैं नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं ठीक है एफर्ट जैसे उसमें निकाला था वैसे इसमें भी निकाला है ए आई इंटू के एल ओ सी टू द पावर बी आई आई यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए है जैसे उसमें कैपिटल बी बेसिक के लिए था इसमें स्मॉल आई इंटरमीडिएट के लिए है इन टू ई एफ आपको करना है ये ई एफ एक एडजस्टमेंट फैक्टर है जो आपकी पूरी ई e की वैल्यू को या तो थोड़ा कम कर देगा मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू को या तो थोड़ा कम कर देगा या फिर वन से करोगे तो थोड़ा बढ़ा देगा तो जीरो और वन के बीच की भी कोई वैल्यू हो सकती है और इनमें से भी कोई वैल्यू हो सकती है ई की ठीक है तो बेसिकली एडजस्ट कर रहा है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ई क्या है इसी तरीके से डेवलपमेंट टाइम होगा सी इन टू ई टू दावर डी आई ये जो आपके कॉन्स्टेंट है आप स्टाफ साइज और प्रोडक्टिविटी अपने आप निकाल सकते हो डिवाइड वगैरह कर
मतलब बेसिक मॉडल में तो हमने कोई नए पैरामीटर्स नहीं देखे थे लेकिन इसमें जो हमने ऐड किए हैं पैरामीटर्स वो क्या क्या हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ मैंने लिख दिए हैं रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो सॉफ्टवेयर निकल के आएगा उसकी रिलायबिलिटी कैसी होनी चाहिए डाटा का क्या साइज होना चाहिए स्टोरेज कॉन्स्टेंट है कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर को किसी लिमिटेड स्टोरेज में चलाना है जो आपको सॉफ्टवेयर बनाना है उसको लिमिटेड स्टोरेज में चलाना है या फिर प्रोग्रामर की कैपेबिलिटी हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में ज्यादा एडवांस प्रोग्रामर्स चाहिए हो तो ये सारे बेसिकली एट्रीब्यूट्स को भी ये वाला मॉडल कंसीडर करता है इंटरमीडिएट मॉडल इसी वजह से और एक्यूरेट कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर पाता है ऑब्वियसली अगर ज्यादा प्रोग्रामर की कैपेबिलिटी चाहिए या फिर डाटा साइज ज्यादा है या फिर आपका मेमरी कंस्टेंट है काफी ज्यादा तो इन सारी चीजों पर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऐसे पंद्रह एट्रीब्यूट्स हमने और ऐड किए हैं बेसिक मॉडल के मुकाबले जिन जिनसे हमारी ये जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है चेंज हो गई है और रिफाइंड हो गई ठीक है तो ये सारी बातें हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो लास्ट है डिटेल मॉडल इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ऐसे ही आपको आइडिया लग जाएगा ये है क्या बेसिक का रिफाइंड वर्जन था इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट का रिफाइंड वर्जन है डिटेल ठीक है तो सबसे रिफाइंड हो गया डिटेल मॉडल आपका इसको भी आप तीनों पे लगा सकते हो ऑर्गेनिक पे सेमी डिटेच पे और एम्बेडेड पे ठीक है कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फेस बाय फेस अभी तक हम क्या कर रहे थे हम डायरेक्टली पूरे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकाल ले रहे थे लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसमें हम फेस बाय फेस हर सॉफ्टवेयर का कुछ फेज होता है पहले उसका प्लान होगा किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी देखी जाएंगी फिर उस सॉफ्टवेयर को हम डिजाइन करेंगे फिर उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करेंगे हम कोडिंग वाला पार्ट आ गया आपका और लास्ट में उस सॉफ्टवेयर को पूरा इंटीग्रेट करके सारे मॉड्यूल्स को जोड़ के टेस्ट कर लेंगे तो ये जो फेज है आपका किसी सॉफ्टवेयर के सारे फेज हैं इन पे अलग अलग कॉस्ट निकाली जाएगी इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग और लास्ट में सारी कॉस्ट को जोड़ के बेसिकली हमारे पास एक फाइनल कॉस्ट आ जाएगी इसका कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं करना है आपको जैसे ही एग्जाम में कोकोमो मॉडल देखे आपको बता के आना है कि तीन तरीके के सब मॉडल्स हैं इसमें बेसिक इंटरमीडिएट और डिटेल्ड और प्रोजेक्ट भी तीन तरीके के हैं ऑर्गेनिक और embedded, तीनों ही मॉडल हम तीनों ही प्रोजेक्ट्स पे लगा सकते हैं जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो डिटेल मॉडल के अंदर जो हमारी एक्यूरेसी आएगी कॉस्ट की वो सबसे ज्यादा आएगी इंटरमीडिएट में उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आएगी और बेसिक में सबसे कम आएगी तो ये हमारे सारे फर्क हैं अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो नीचे आपको पूरी प्ले का लिंक मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच